হ্যালো রিওয়ান আজকে আমরা মূলত এই ভিডিওতে এই বছরের সিকিউরিট কোয়েশ্চেনের যে ম্যাথ পার্টটুকু আছে তার অ্যানালিসিস দেখব এর মানে হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটার সোর্স কোথা থেকে আসছে এই কোয়েশ্চেনটা আদৌ কি কোয়েশ্চেন ব্যাংক থেকে কমন আসছে নাকি বই থেকে আসছে অ্যাকচুয়ালি কীভাবে প্রিপারেশন নিলে আমরা পরবর্তী বছরে হয়তো বা একটা বেটার আইডিয়া এবং একটা বেটার এফিসিয়েন্ট রেজাল্ট আনতে পারবো এটি হচ্ছে মূলত এই ভিডিওর উদ্দেশ্য ভিডিও শুরুতে কিছু কথা বলাটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যখনই প্রথম সিকিউরিট পরীক্ষাটার দিয়ে পোলা পান আসলো বাসায় এবং আসার পরে দেখা গেলো এই স্টুডেন্টরা একটা খুব বড়ো সড়ো একটা ক্লেম করে বসলো যে কোয়েশ্চেন এবার আউট অফ দ্য বক্স আসছে এবং আউট অফ দ্য বক্স আসছে বলতে এবং তারা বুঝালো যে আসলে কোয়েশ্চেন অনেক টাফ হয়ে গেছে এবং এবার হয়তো বা ইউ নো মানে তাদের আসলে অনেক ঝামেলা হয়েছে সো এটা নিয়ে প্রথমেই যখন আমি শুনলাম এবং আমাকে আমার পার্সোনাল স্টুডেন্ট এসে যখন বলা শুরু করলো আই ওয়াজ বিট শক বিকজ যে জেনারেলি সিকিউরিটি এরকম হয় না এবং আমি অনেকক্ষণ ওয়েট করতেছিলাম কোয়েশ্চেন আসলে পাওয়ার জন্য হাতে যে কোয়েশ্চেন হাতে না পেলে আসলে বোঝা যাচ্ছে না লাকিলি উদ্ভাসী মনে হয় তাদের পেজ থেকে ফার্স্ট পোস্ট করে কোয়েশ্চেনটা এবং এই কোয়েশ্চেনটা যখন আমরা পাই আমার ফার্স্ট দেখায় মনে হয়েছে যে কোয়েশ্চেনটা তো ইজি কোয়েশ্চেনটা তো আসলে টাফ না এবং কোয়েশ্চেন হয়তো বা লেংডি কম্পেয়ার টু হোয়াট উই এক্সপেক্ট হয়তো বা আড়াই ঘন্টার এক্সামের জন্য আসলে কোয়েশ্চেন একটু লেংডি হয়ে গেছে বাট কোয়েশ্চেনটা যে টাফ ছিল সেটা আসলে আমি বলতে পারতেছি না আনফর্চুনেটলি হ্যাঁ এখানে কয়েকটা ইস্যু ইম্পর্টেন্ট নাম্বার ওয়ান পরীক্ষার হলে বসে এই কোয়েশ্চেনটা সলভ করতে গেলে আসলে অনেকের কষ্ট হয়ে যাবে বিকজ পরীক্ষার হলে মানুষ জানা জিনিসপত্রই ভুল করে আসে নাম্বার টু এটাও ট্রু যে কোয়েশ্চেনে কিছু কিছু জায়গায় আসলে অ্যান্সার নাই এটা কিনা অনেক বড় একটা প্যানিক সৃষ্টি করে অনেকের জন্য যে আমি পারতেছি না মিলাইতে এই ইস্যুগুলো আমি জানি প্রেভেলেন্ট বাট এই ক্লেমটা করা স্টুডেন্টদের পক্ষ থেকে বা ইভেন অন্য যে কোনো জায়গা থেকে যে কোয়েশ্চেনটা আউট অফ দ্য বক্স বা কোয়েশ্চেনটা ট্রেন্ড ফলো করছে না বা কোয়েশ্চেনটার আসলে সোর্স এখন মানে এই নর্মাল এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ড জিনিসপত্র না এটা খুব ঝামেলা আমার কয়েকটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় যদি আমরা সামহাউ এই ধরনের ক্লেমগুলো করি ফ্রম আওয়ার স্টুডেন্ট পার্সপেকটিভ এবং আমাদের টিচারদের পার্সপেকটিভ থেকে তাহলে নেক্সট ব্যাচগুলোকে আমরা একটু মিসলিড করবো সো আমি এখানে পুরো এন্টায়ার যে ম্যাথের পোর্শনটুকু আছে সেটা কোথা থেকে আসছে এবং কি কী আসছে আমি সেটা একটু ব্যাখ্যা করে দিই ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটা আছে কস কিউব এক্স মাইনাস হাফ সাইন এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস সাইন কিউব এক্স এই কোয়েশ্চেনটা লিটারেলি বুয়েট বাইশ তেইশের কোয়েশ্চেন অর্থাৎ লিটারেলি গত বছরের কোয়েশ্চেন সো বুয়েট বাইশ তেইশ সালে এই কোয়েশ্চেনটা আসছিল এবং যেটা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেন ব্যাংকে আসছে এটা মানে তো বুঝাই যাচ্ছে এটা আসলে বাজারের যে কোনো কোয়েশ্চেন ব্যাংকে পাওয়া যাবে সেটা কিউ এনআর অ্যানালিসিস হোক বা অন্য যে কোনো কোয়েশ্চেন ব্যাংক হোক বিকজ বুয়েটের বাইশ তেইশ সালের কোয়েশ্চেন সবাই দেয় বা কুয়েটের হয়তো বা কোয়েশ্চেনগুলো সবাই দিয়ে রাখে সো কোয়েশ্চেন ব্যাংক থেকে একটা ডিরেক্ট কমন পরেরটা একটু দেখি এটা হচ্ছে এজ ইকুয়াল টু এত এই কোয়েশ্চেনটা আসছে কুয়েট পাঁচ ছয়ের অনুরূপ এবং আলবি ভেরি অনেস্ট এই ম্যাথটা আসলে ডিরেক্টলি হচ্ছে একটা ক্যালকুলেটারের বসানোর ম্যাথ প্লাস এই যে আমাদের এখানে শূন্য ম্যাট্রিক্স হবে তাহলে কে এর মান কত আচ্ছা এটা ক্যালকুলেটার এটা আর কি আমাকে বসাই চেক করতে হবে বাট এই ম্যাথটা আসলে হয়তো একটু লেংদি বাট এটা টাফ ম্যাথ যেটা বলা যাচ্ছে না সো এইটাও কিন্তু আসলে দিন শেষে তুমি যদি কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কও ঠিক মতো আমি ধরে নিলাম আমার কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক পড়া মানে আবার একটা রং আইডিয়াস অনেকের যেমন কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক পড়া মানে কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক হুবু আসতে হবে না হোয়েন এভার উই আস্ক ইউ যে আসলে কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কটা অ্যানালিসিস করে পড়ো উই টেল ইউ যে তোমাদের সিলেবাসটাকে তোমরা ছোট করে নেবং তোমরা বুঝতে পারো যে কোন টাইপের কোয়েশ্চেন আসলে এখানে আসে এবং আমিও আমার একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে আসলে দিন শেষে সিকে রয়েছে কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক অ্যানালিসিস করে পড়লে এবং এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ড প্রিপারেশনটাকে প্রপারলি নিলে তোমার কিন্তু এক্সট্রা প্রিপারেশন নেওয়ার দরকার হয় না এবং এটা কিন্তু সেটারই একটা অংশ যে যার হয়তো এইচএসসিতে পড়াশোনাটা ঠিক মতো হয়েছে এই ম্যাথগুলো যারা অ্যাটলিস্ট জানে তাদের কিন্তু হচ্ছে যে এটা আউট অফ দ্য বক্স কোনো সিলেবাসে কোয়েশ্চেন হওয়ার কথা না তারপর আমি লিখে দিচ্ছি এটা মূলত কুয়েট পাঁচ ছয়ের একটা কোয়েশ্চেন আসছিল তার একটা সিমিলার একটা কোয়েশ্চেন দুটি সমান বল কোনো একটা বস্তুর উপর ক্রিয়ারত এদের লব্ধির বর্গ হলে দুইটি গুণফল তিন গণের ছনা হবে এই কোয়েশ্চেনটা ডিরেক্টলি আসছে হচ্ছে বুয়েট দশ এগারোতে এবং মজার বিষয় ওই বছর চুয়েট দশ এগারোতেও সিমিলার কোয়েশ্চেনটাই আসছে তো এই হচ্ছে যে আমাদের তিন নম্বর কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার এবং আই গেস এটা আসলে মানে বুয়েট চুয়েটে আসাটাও ইম্পর্টেন্ট এটা সহজ একটা প্রশ্ন এই ম্যাথটা আসলে দিন শেষে আমার যতটুকু মনে পড়ে এসি আহমেদ স্যারের বইয়ের উদাহরণে থাকার কথা আর কিতাব স্যারের বইয়ে এটার উদাহরণে ট্যান্থেটা দেওয়া আছে আর হচ্ছে যে আপনাদের হচ্ছে যে ডিরেক্ট বইয়ে ম্যাথ দেওয়া আছে হচ্ছে আপনার এই ম্যাথটাই
নয় নাম্বার পেজের হচ্ছে যে ম্যাথি ম্যাথার কি এটা তারপর হচ্ছে ছয় নাম্বার কোয়েশ্চেন এটা হচ্ছে যে একটু কেট বলকে আঘাত করলে তার নিক্ষেপ নিতে থেকে এত আমি এই ম্যাথটা ডিরেক্টলি পাই নাই বাট এই ম্যাথটা মোটামুটি হচ্ছে যে খুব একটা কঠিন ম্যাথও না টু বি অনেস্ট এই ম্যাথটার অনুরূপ ম্যাথ অলরেডি আসছিল হচ্ছে বুয়েট আঠারো উনিশ সালে বুয়েট আঠারো উনিশ সালে এইটার একটা সিমিলার ম্যাথ হচ্ছে যে আমরা ঠিকই দেখতে পেয়েছিলাম সো যদি কেউ বুয়েট আঠারো উনিশ সালে কোয়েশ্চেনটা সলভ করে এবং সলভ করা মানে জাস্ট ঢালাও সলভ না বুঝে সলভ করো তাহলে কিন্তু আসলে এই ম্যাথটা তোমার পরীক্ষার হলে পারা উচিত গেল আমরা না হয় এতটুকু পর্যন্ত পারলাম আমার পরেরটাতে চলে যাই পরের পেজে দেখো সাইন থ্রাই সিক্স আর হচ্ছে যে সাইন থ্রি ওয়াই এই ম্যাথটা যদি তুমি একটু হচ্ছে যে জানতে চাও কোথা থেকে আসছে কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন এটা আসছে হচ্ছে রুয়েট আঠারো উনিশে আমাদের এই সিম ম্যাথটাই ছিল আমি ম্যাথটা একটু বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে যেন তোমরা বুঝতে পারো যে আসলে কি টাইপের এখানে যেমন সাইন থ্রাই সিক্স সাইন থ্রাই ওয়াই থ্রি ওয়াই আছে ওই জায়গায় ছিল সাইন এক্স প্লাস সাইন ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ছিল দিয়ে বাকি সব কিছু সেম এবং অ্যান্সারও কিন্তু সেম জাস্ট এখানে সাইন থ্রি এক্স প্লাস হচ্ছে সাইন থ্রি ওয়াই সো যে ওই ম্যাথটা পারে সেই ম্যাথটা পারা উচিত যদি না পারে তাহলে সে কোয়েশ্চেন ম্যাং জাস্ট সলভ করছে সে বুঝে বুঝে কোয়েশ্চেন ম্যাংটা সলভ করে নাই কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটে আসো আট নম্বরে বলা হয়েছে হচ্ছে আচ্ছা এটাও আমাদের হুবহু নাই বাট আদু ভেরি অনেস্ট মানে একটা তোমার হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে এবং তোমাকে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী উপবৃত্তের অক্ষদের স্থানাঙ্ক অক্ষদের বরাবর উপস্থিত উপবৃত্তেরই সমীকরণ তুমি হচ্ছে কোনটা সেটা বের করতে হবে আই ডোন্ট রিলি থিং এটা না পারার কোনো কারণ আছে যদি তুমি অ্যাকচুয়ালি ঠিক মতো পড়াশোনা করো আন্ডারস্ট্যান্ড যে এক্সাম হলে অনেক সময় জানা ম্যাথ মানুষ ভুল করে বাট লেটস বি অনেস্ট কন্টেন্টটা কিন্তু সহজ বা প্রশ্নটা কিন্তু সহজ সো এটা তারপরে যদি তোমরা সোর্স চাও আমি সোর্সটা বলে দিই এটা আট নম্বর কোয়েশ্চেন এটা হুবু কোয়েশ্চেন ব্যাংকের নাই এটা সিমিলার কনসেপ্ট আছে আমি দুইটা ম্যাথ পেয়েছি যে দুইটা ম্যাথ তুমি যদি পারো তাহলে ওই দুইটা ম্যাথের সিমিলার কনসেপ্টকে মিলে তুমি এই ম্যাথটা সলভ করতে পারো আমি নাম্বারটা লিখি নাই পরে আচ্ছা নয় নম্বর কোয়েশ্চেনে আসো নয় নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে এটা এটা কেতাব স্যারের বইটুক থেকে হুবহু আসছে সাধারণ যা বের করা তো কোনো ব্যাপার না মানে সাধারণ যা দৈর্ঘ্য বের করে তো ইজি কোয়েশ্চেন হয় না তারপর তুমি যদি জানতে চাও এটা আসছে হচ্ছে যে কেতাব স্যারের বইয়ে ম্যাথটা হুবহু আছে এটা কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন রাইট তো কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন হচ্ছে কেতাব স্যারের বইয়ের দুইশো চব্বিশ নম্বর পেজে তুমি চলে যাবা তাহলে তুমি এক্সাক্টলি এই ম্যাথটাই হচ্ছে যে পেয়ে যাবা তারপরে চলে আসো কোয়েশ্চেন নাম্বার টেনে কোয়েশ্চেন নাম্বার টেনে হচ্ছে যে এটা এক্স অক্ষকে এত বিন্দু স্পর্শ করে ওয়াইক্ষ থেকে এটা মূলত হচ্ছে বুয়েট দুই তিন এবং এগারো বারো বুয়েটে দুইবার আসছে এই কোয়েশ্চেনটা সো বুয়েট দুই তিন এবং হচ্ছে এগারো বারো এই হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন তারপরে আসো এগারো নম্বরে এগারো নম্বরের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে দুইটি বিপরীতমুখী ট্রেন এত এবং এত অতিক্রম করে আমি টু বি অনেস যদি তোমার সাথে পরীক্ষার হলে থাকতাম আমি এই কোয়েশ্চেন স্কিপ করতাম যেহেতু এই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে একটু লেংদি আমার কাছে মনে হয়েছে সো এই কোয়েশ্চেনটার আমি ডিরেক্ট দেখি নাই কোথাও বাট এগেন মানে আল বি ভেরি অনেস্ট এটা সিম মানে ইজি একটা কনসেপ্ট বাট এটা একটা লেংদি কোয়েশ্চেন দ্যাট আই অ্যাগ্রি উইথ ইউ যে ভাই এটা করতে একটু সময় লাগতে পারে তো লেংদি আমি বলবো যে এটা চাইলে তুমি স্কিপ করতে পারো দেন আসো বারো নম্বর কোয়েশ্চেন বারো নম্বর কোয়েশ্চেনে হচ্ছে যে এটা মানে একবার না এটা অলরেডি হচ্ছে যে তিনবার আসছে এবং কোথায় কোথায় আসলে আমাকে বলে দিই সেটা হচ্ছে কুয়েট ছয় সাত এটা কুয়েট ছয় সাতে একবার আসছে দেন আসছে হচ্ছে তোমার এখানে বুয়েট ছয় সাতে একবার আসছে বুয়েট ছয় সাতে একবার আসছে এবং ফাইনালি এটা একবার চুয়েট তেরো চোদ্দোতেও একবার আসছে क्वेश्चन রুয়েট সতেরো আঠারো এবং কোয়েশ্চেনটা মোস্ট প্রবলি এরকম ছিল মানে ওটা আরও কঠিন কোয়েশ্চেন ছিল মোস্ট প্রবলি এক্স টু দি পাওয়ার এক্স বাই ওয়ান প্লাস ই টু দি পাওয়ার এরকম কিছু একটা ছিল আমার তো মনে নাই সো তুমি নিচে একটা ধুলো উপরেটা চলে আসবে এই টাইপের হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন যে এন সহজ একটা জিনিস চোদ্দ নম্বরে আসো এ এত এর মান কোথাও যদি এত অক্ষকে তুমি কর্তন করো মানে এগেন এটা ডিরেক্ট আমি পাই নাই বাট ইজি কনসেপ্ট আমার আমার কাছে মনে হয় না যে আসলে এটা খুবই আউট অফ দ্য বক্সের কোনো একটা কোয়েশ্চেন আমি বারবার বলছি এক্সাম হলে প্যানিক করাটা খুবই লেজের বাট কোয়েশ্চেন আউট অফ দ্য বক্স আসছে এটা ক্লিম করাটা আসলে প্রবলেম্যাটিক আচ্ছা এটা একদম হুবু হচ্ছে বইয়ের ম্যাথ আমি তোমাকে বইয়ের ম্যাথের নাম্বারটা বলে দিচ্ছি এবং এটা বইয়ের দুই
ওবু হচ্ছে কপি করে দিয়ে দিয়েছে তোমার কিতাব সারে বইয়ে গেল পাবা সো এই গেল হচ্ছে যে তোমার মোটামুটি বলতে পারো পনেরো পর্যন্ত আমি বাকি দশটাও দেখাই দিচ্ছি বাট বাকি দশটা দেখাইলেও আসলে খুব একটা স্টোরিটা চেঞ্জ হবে না বিকজ দিন শেষে হচ্ছে সবই একই কাহিনী কোয়েশ্চেন কিন্তু টাফ আসে না আমি তোমাকে সোর্স সহই দেখাই দিচ্ছি এবং আমি ইচ্ছা করে হচ্ছে যে পার্টিকুলার বই থেকে আসে এটা বলতেছে না আমি বলছি কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক থেকে আসে বিকজ দিন শেষে বাজারের মেজরিটি কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কের সব কিছুই সেম এক এক কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কে একটু যেটা এক্সট্রা থাকতে পারে যেমন আমি কিউ এন এরটা এখন একটু আগে দেখলাম ওরা হচ্ছে কিছু এক্সট্রা টাইপ হচ্ছে যে অ্যাড করে দিছে আর ওদের কিছু কিছু কোয়েশ্চেন ট্রিম অফ করা যে একই টাইপের কোয়েশ্চেন আসছে তাহলে আমি রিপিট করব না এটাকে ট্রিম করে দিব নাহলে তো অনেক বড় হয়ে যাবে কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক সো দ্যাটস ওয়ার ডেড বাট হ্যাঁ অন্য কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কেও আমার মনে হয় না যে লাইক খুব একটা ডিফারেন্ট কিছু থাকবে এরপর আসলে ষোলো নাম্বার এটা আসলে পদ্মা সেতু দিয়ে যেহেতু দেওয়া সো অফকোর্স এটা নতুন বানানো ম্যাথই হওয়ার কথা বানানো ম্যাথ না ওরা ডেটা এবং সহজ করে যা হচ্ছে যে প্রথমে পদ্মা সেতু একটা এক্সট্রা অ্যাড করেছে সেটা খুবই সহজ একটা জিনিস তোমাকে দুইটা স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে আর বলা হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে যে তোমার শীর্ষবিন্দু হচ্ছে ওয়াইক্ষর উপর অবস্থিত সেটার ক্ষেত্রে ফল কতটা তো তোমার পারা উচিত মানে এটা তো কঠিন কোয়েশ্চেন না সো তোমার হচ্ছে চারটে মানে দুইটা বিন্দু এবং আরেকটা বিন্দুর হচ্ছে যে স্থানাঙ্কর ব্যাপারে তোমাকে ক্লু দেওয়া আছে তোমার এটা পারা উচিত ছিল আচ্ছা এই কোয়েশ্চেন আমার মনেও হয় না যে আসলে কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক এনালিসিস করার দরকার আছে সতেরো নাম্বারটাতে তারপর যদি জানতে চাও সতেরো নাম্বার কোয়েশ্চেনটা হুবহু অবশ্যই কোনো না কোনো কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক মানে কোয়েশ্চেন আসছে আমি যখন কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক খাটছিলাম আমার চোখে হচ্ছে যে এটাই পড়েছে যেটা বুয়েট দশ এগারো এবং বারো তেরো সালে যে প্রশ্ন দুইটা আছে তাদের অনুরূপ প্রশ্ন সিমিলার আই নট ক্লেমিং যে এটা সেম কোয়েশ্চেন বাট সিমিলার একটা কোয়েশ্চেন এবং এটা বইয়ের হুবহু ম্যাথ ঠিক আছে এরপরে আসো এরপর হচ্ছে যে এত এত হলে অ্যাঙ্গেলটা কত হবে এটা না আসলে ইজি একটা কনসেপ্টের ম্যাথ এই জন্য আমি এটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করি নাই এটা তোমরা পারা উচিত না পারলে স্কিপ কোনো সমস্যা নাই এটা মানে পারতেই হবে সব এমন না আচ্ছা এটা সর্বোচ্চ সমন্বয় মান কথা আমি এটা হচ্ছে ডিরেক্টলি বইয়ের ম্যাথ আমি বই থেকে ঘাটি নাই পরে আমি কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক দেখছিলাম কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কে এটা হচ্ছে যে তুমি একদম হুবহু অ্যান্সারটা পাবো না বাট এটা গুরুমান লঘুমানের যেহেতু কনসেপ্ট সো এটা তোমরা আসলে কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কের মানে অ্যানালিসিস করলেই পাবা সো আমার কাছে মনে মানে কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক যদি সলভ করে থাকো বুঝে তাহলে তোমাদের এমনি পারা উচিত বাকিগুলো আমি আর দেখাচ্ছি না কারণ বাকিগুলো আমি অলরেডি মনে হয় আনাস তার ভিডিওতে কিছু না কিছু অলরেডি বলে ফেলছে সো প্রত্যেকটা ম্যাথ আমি পরে যখন ঘুরে মানে মানে ঘুরে ঘুরে দেখছি আমার কাছে মনে হয়েছে এই প্রত্যেকটা ম্যাথে কিন্তু মোটামুটি সহজ কনসেপ্টের ছিল সহজ কনসেপ্ট বলতে আমি এটা বোঝাচ্ছি যে অ্যাটলিস্ট এইচএসসিতে যে ঠিক মতো পড়াশোনা করেছে তার জন্য কিন্তু পারাটা খুব একটা কঠিন জিনিস ছিল না আমার ভিডিওর কনক্লুশন খুবই সিম্পল সেটা হচ্ছে অফকোর্স দেয়ার আর থ্রি লেয়ার্স অফ স্টাডিজ নাম্বার ওয়ান অফকোর্স তোমার হচ্ছে এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ড যে পড়াশোনাটা আমরা বলি এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ড পড়াশোনা বলতে কী বোঝা সেটা একটু ভালোভাবে ক্লিয়ারিফাই করি এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ড পড়াশোনা মানে হচ্ছে তুমি তোমার মেইন বইটা পড়বা মেইন বইয়ের মধ্যে যেহেতু তুমি যদি ম্যাথের পোর্শনের কথা চিন্তা করো যেহেতু ম্যাথ নিয়ে অ্যানালিসিস হচ্ছে মেইন বই তো সব ম্যাথ করা পসিবল না লেটস বি অনেস্ট সো মেইন বই সব ম্যাথ যদি না করতে পারো অ্যাটলিস্ট যেগুলো বোর্ডে বারবার আসছে যেগুলো হয়তো বা বোর্ডে রিপিট সেই বোর্ডের রিপিট ম্যাথগুলো তুমি একদম প্রপারলি সলভ করবা এবং আই ক্যান গ্যারেন্টি হতে যদি এই টুকু প্রিপারেশানও নিত তাহলে তার আসলে সিকিউরিট কোয়েশ্চেনটার কন্টেন্ট টাফ মনে হইতো না এক্সাম হলে বসে প্রেশারটা ডিফারেন্ট বাট কন্টেন্টটা তার টাফ মনে হওয়ার কথা ছিল না মেইন বইয়ের কোয়েশ্চেন এরপরে তোমার কাজ হবে অফকোর্স কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক অ্যানালিসিস করা ম্যাথের সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক অ্যানালিসিস করলে দেখবা অলরেডি তুমি এরকম সিমিলার ম্যাথ করেছো কোথাও কোথাও কোথায় করে আসছো এরপর হচ্ছে তুমি অ্যাডভান্স ম্যাথে যাবে এখন অ্যাডভান্স ম্যাথের অনেক সোর্স আছে তোমার যেই সোর্স পড়তে ভালো লাগে তুমি সেটা পড়তে পারো বাট হাও এভার উই ক্যান গ্যারান্টি অ্যাটলিস্ট আমি গ্যারান্টি দিতে পারি যদি তোমার এই দুটা জিনিস কমপ্লিট থাকে তুমি আল্লাহ রহমতে বেশ ভালো র্যাঙ্ক নিয়ে একটা ভালো সাবজেক্টে চান্স পেয়ে যাবা সো দ্যাটস গেন বি ইট আমার কাছে মনে হয় যে যে ধরনের হচ্ছে যে কথাগুলো আশেপাশে মানুষজনের কাছ থেকে আমরা শুনতে পেয়েছি আন আনফর্চুনেট একটু মানে আমি আনফর্চুনেটলি বলছি যে আসলে দিন শেষে কথাটা খুব একটা সত্য না এটা অ্যানালিসিস করে তুমি নিজেই দেখতে পাবা দিন শেষে বোর্ড আর হচ্ছে এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেনটাই বারবার আ